Claro, Edu, que eu fui convidadíssima para essa festa que está incrível. Aliás, eu estou aqui em frente a um stand onde o pessoal de um cabeleireiro, assim, chiquérrimo aqui da região de São Paulo, está atendendo as meninas. Daqui a pouco eu vou lá também, claro. E eu quero dar um recado para você que, claro, na festa de hoje eu tô prestigiada com um vestido incrível, super casual, chiquérrimo, que vai, enfim, com muita coisa bacana, com uma ancobute como eu tô. Claro, não poderia deixar de ser da dona Lila, é uma loja lindíssima e combina com tudo. Um vestido super versátil, é uma loja muito legal, viu? Vale a pena você conferir, é lá em São Fernando do Campo. E para prestigiar esse evento, claro, toda a equipe da Rede TV3 e juntamente com a Eco TV, você vai acompanhar tudo. Aliás, lá dentro, onde tem muita gente bonita, tá o Gustavo. Gustavo, me conta, o que tem de bom aí? Valeu, Carolzinha. É claro que eu já tô aqui dentro da festa, é lógico. Eu meio que me perdi de vocês porque eu vi tanta gente bonita aqui dentro. Coisa pra comer, beber, tá uma delícia aqui. Muita gente bonita aqui no Clube A, essa festona do Ciro Batelli, Las Vegas 3. Vocês vão acompanhar as imagens aí nessa parceria Eco TV, Rede TV 3. Sempre dos melhores eventos de São Paulo mostrando pra você. Olha, eu sei que o Edu já deve ter algum lugar aqui no meio da festa com alguém bacana entrevistando, hein? Vamos procurar o Edu? Cadê você, Edu? A festa do clube A, Ciro Batelli, Rubio Stefanini, meu amigo, tudo bem contigo? Maravilhoso. Uma festa merecida para quem trabalha e trabalha muito bem em Las Vegas e Brasil, né? Sem dúvida, o Ciro é o nosso... O nosso embaixador de Las Vegas, aqui, aqui no Brasil, né? Meu amigo de muitos anos. Sempre. É, eu conheci o Ciro quando eu, quando eu era adolescente, quase, ou pós-adolescente. Meu amigo de, de lá pra cá. Grande amigo, grande figura. Adoro o Ciro. Me diz uma coisa, caindo agora pra você. Como é que você tá trabalhando, tá de folga? Em off você me disse que era um nada. Mas o que, que é um nada? O nada é o seguinte, o nada é uma coisa que você precisa trabalhar com, muito, com muita perspicácia, com muito, muito afinco. Afinco é uma palavra boa. É, porque senão você não consegue fazer nada com competência. Eu estou fazendo nada com muita competência. Eu fico até mudo, porque agora me fala uma coisa. Esse nada vai até quando com essa competência? Não, o, nada, o nada demora pouco. Eu não consigo não fazer nada. É claro que eu estou brincando. Eu já tenho mil projetos, mil projetos pela frente. Devo fazer uma participação numa novela agora. Eu não vou falar ainda por enquanto, mas ah, deve acontecer dentro dos próximos 15 ou 20 dias. Ah, teatro, vou dirigir um espetáculo de teatro. Devo fazer um filme em setembro e uma peça em março. Quer dizer, então eu estou com o calendário mais ou menos lotado. Como sempre, né? A gente não para, né? É, mas nesse exato momento eu estou fazendo nada. E é bom, viu? É bom. É bom, é bom. <risos> Aprenda a fazer o nada, porque isso é competência do nada. Vou obrigado e valeu pela festa aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop.